എല്ലാവർക്കും വൈഷ്യൂസ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ടുഡേ എ ന്യൂ ടോപ്പിക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ബുദ്ധ ടീച്ചിങ് ഓഫ് ശ്രീ ബുദ്ധ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ജീവിതകാലവും എന്താണ് ബുദ്ധമതം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ന് ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധയാണ് ബുദ്ധൻ നമ്മളെ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മതത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ബുദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ നോക്കുന്നത് ബുദ്ധ ടോട്ട് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ത്രൂ കോൺവെർസേഷൻ ലെക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പാരാബിൾസ് ഹിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് വോസ് യുണീക്ക് ബുദ്ധാസ് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് റിലീജിയൻ വോസ് പ്യുവർലി എത്തിക്കൽ He did not care for worship or rituals. For Buddha, Buddha's life is the same. B.C. 563-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
പീഡകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബുദ്ധ ബുദ്ധമതത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് വാദങ്ങളുണ്ട് തേരവാദവും തേരീവാദവും അപ്പോൾ അതിൽ ഈ തേരവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏതുള്ളത് സൂത്ത പീഡകം ഉള്ളത് ദ വിനയ പീഡക കണ്ടെയിൻ ഡിസിപ്ലിനറി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വിനയ പീഡകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഡിസിപ്ലിനറി റൂൾസ് അതായത് ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിപ്ലിനറി റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റെഗുലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ദ ബുദ്ധിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അതായത് മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഏത് മതത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ചൈന അതേപോലെ തന്നെ നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ലൊരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധമതത്തിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഇന്ത്യൻ മങ്സ് ആൻഡ് സ്കോളേഴ്സ് ക്യാരീഡ് ദ ഗോസ്ബൽ ഓഫ് ദ ബുദ്ധ ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഫ്രം ദ തേർഡ് സെഞ്ച്വറി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഓൺ വേർഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻലി കൺവേർട്ട് ദോസ് കൺട്രീസ് ലുക്ക്ഡ് അപ് ടു ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോളി ലാൻഡ് ആൻഡ് ദ ക്രാഡിൽ ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ത് അപ്പം എന്താ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സ സന്യാസിമാർ അതേപോലെ തന്നെ പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ബുദ്ധൻ്റെ ഗോസ്ബൽ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും തേർഡ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് അതായത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടം എപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശു മരണം ഉണ്ടായത് എ ഡി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ക്രിസ്റ്റ് ക്രൈസ്റ്റിന് മുൻപേ ഉള്ള ഒരു മതമാണ് ബുദ്ധമതം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യനെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ഈ ബുദ്ധമതത്തിലെ സന്യാസിമാരും സ്കോളേഴ്സും മങ്സും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവർ ഇന്ത്യനെ ഒരു ഹോളി ലാൻഡ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഒരു ആർഷ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഭാരത സംസ്കാരമാക്കിയിട്ട് അവർ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു കളിത്തൊട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യനെ മാറ്റി മാറ്റി അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പിൽഗ്രിമേജ് തീർത്ഥാടനം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പയസ് ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാവുന്ന ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഇവർ ഇന്ത്യനെ മാറ്റി എന്നാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഐസൊലേഷൻ ബ്രോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്സും അതേപോലെ സ്കോളേഴ്സും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യം അല്ല ആ രാജ്യം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വരുത്താൻ ഒരു മതത്തിന് സാധിച്ചു അതാണ് ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ബുദ്ധിസം മെയ്ഡ് എ ഡയറക്റ്റ് അപ്പീൽ ടു ദ പ്രൈമറി ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് സിംപ്ലിസിറ്റി എൻഡേഡ് ഇറ്റ് ടു ദി കോമൺ ഫോൾക്ക് ഹു കെയിം ടു ലുക്ക് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ആസ് ദ റിലീജൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടൻറ്റഡ് ദാറ്റ് ബുദ്ധിസം ഹെൽപ്ഡ് ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ നേഷൻ ആൻഡ് പേവ്ഡ് ദ വേ ഫോർ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ്ഡ് എ ഡയറക്റ്റ് അപ്പീൽ ടു ദ പ്രൈമറി ഇമോഷൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഇമോഷൻസ് അതായത് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധൻ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ ആഗ്രഹമാണ് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് അതേപോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് മോഷ്ടിക്കരുത് കളവ് പറയരുത് ഹിംസിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ പ്രൈ മറി ഇമോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു അപ്പീൽ മേക്ക് എ സീരിയസ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ബുദ്ധിസം കൊണ്ട്
it is contended that buddhism helped the evolution of an indian nation and paved the way for political union of india appo namukku ingane short aayittu parayam ee buddhism ennu parayna ee buddha madam ennu parayna ee madam ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ ഒരു പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഒരു സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിയൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐക്യം സൃഷ്ടിക്കാനും എന്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി സി ഇൻ ദാറ്റ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഇമ്പാക്റ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിസം എന്നുള്ളത് വരുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഇമ്പാക്റ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സിംപ്ലിസിറ്റി ബുദ്ധിസം ക്രിയേറ്റഡ് എ വാസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരീഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് വാസ് മീൻ ഫോർ ദി കോമൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോട്ട് റിസർവ്ഡ് ലൈക്ക് എ സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ എ ലേൻഡ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് ഇപ്പം എന്താ ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജിയൻ ബിക്കെയിം പോപ്പുലർ ഡ്യൂ ഇറ്റ് സിംപ്ലിസിറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായ ലാളിത്യം തന്നെയാണ് ഈ ബുദ്ധമതത്തെ ഒരു ലോകമതമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് ഇത് ധാരാളം സാഹിത്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ശരി അതായത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ മാസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരീഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ദ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ്റെ ജാതക കഥകൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ജാതക കഥകളിലൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ സൂത്ത പീഠക വിനയപീഠക അഭിധർമ്മ പീഠകയിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതായിരുന്നു പാലി പ്രാകൃതി അതൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഭാഷകളാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഷകളിൽ പാലിയും പ്രാകൃതും അർദ്ധമഗതി അങ്ങനെ കുറേ ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പാലി ഭാഷയാണ് ബുദ്ധ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ പാലി ഭാഷയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാലി ഭാഷയിലൂടെ ലിറ്ററേച്ചർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആവാനായിട്ട് സാധിച്ചു വിച്ച് വാസ് മീൻ ഫോർ ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ആൻഡ് നോട്ട് റിസർവ്ഡ് ലൈക്ക് എ സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ആ ലേൻഡ് പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ് അതായത് ഉയർന്ന സന്യ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികളുള്ള സന്യാസിമാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചർച്ചാ വേദികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്രട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും അല്ല സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിലാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യ രൂപങ്ങളാണ് ഏതിലുണ്ടായിരുന്നത് ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താ ഇതുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായില്ലേ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പാലി ഭാഷയിൽ ആണ് ഈ ബുദ്ധ സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ കൃതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഈ പാലി ഭാഷേനെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേഗം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ചർച്ചാ വേദികളിലൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയൊന്നും അല്ല സാധാരണക്കാരുടെ ഭാഷയാണ് ബുദ്ധൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് വോസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്കൾച്ചർ ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്താണ് സ്കൾച്ചർ ശില്പങ്ങൾ അല്ലേ ആർക്കിടെക്ചറോ കൊത്തുപണികൾ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ബുദ്ധിസം ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ലോക ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ശില്പവിദ്യകൾ ആർക്കിടെക്ചറുകളൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ എന്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ബുദ്ധിസം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ കോഡിയൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫോറിൻ കൺട്രി അതായത് ചൈന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചൈന നേപ്പാൾ അങ്ങനെ കുറെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ബന്ധം ഒരു കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഏത് മതം സഹ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധമതം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഹാരാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എഡ
അപ്പോൾ ഇനി ഈ ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രിപീഠകങ്ങൾ അല്ലേ പിന്നെ ബുദ്ധവിഹാരങ്ങൾ വിദ്യാകേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിനൊരു പേര് പറയും എന്താണെന്നറിയോ പവജ പവജ ഈ പവജ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുറത്തേക്ക് പോവുക എന്നാണ് അതായത് ഈ പഠിക്കാനായിട്ട് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഹാരങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് പവജ എന്ന പേരിലാണ് അതായത് ബുദ്ധ സംഘത്തിൽ ചേരുന്നതിന് കുട്ടി വീട് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ പോവുക നേരത്തെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി ധർമ്മം ശരണം ഗച്ഛാമി സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി എന്നീ പ്രതിജ്ഞയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി എന്തിരിക്ക് പോകുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ബുദ്ധമതക്കാരെ ഈ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടീനെ വിളിച്ചിരുന്ന പേര് ശ്രമണൻ എന്ന പേരിലാണ് പിന്നെ ഇരുപത് വയസ്സാവുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടീൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പം ആ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു പേരാണ് ഉപസമ്പാദന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവർ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ബോധന മാധ്യമം ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുക പാലി ഭാഷയിലാണ് ഈ കുട്ടി പഠിക്കുക പിന്നെ ഇവർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സാഹിത്യവും അല്ലെങ്കിൽ ശ്ലോകങ്ങളും മാത്രമല്ല ഇവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ മോട്ടോ ഓഫ് അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ ബോസ് ക്ലോസ്ലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ബുദ്ധിസം അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്ത് ഈ അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഓൾ ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് അവോയ്ഡൻസ് ഓഫ് വയലൻസ് ടുവേർഡ്സ് അതേഴ്സ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാണ്ടിരിക്കുക അതാണ് അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ ഹിംസിക്കരുത് ആ ഹിംസ ഹിംസിക്കരുത് നമ്മൾ ഒന്നിനെയും കൊല്ലരുത് സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അതാണ് അഹിംസ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക അഹിംസ പരമോ ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഇതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ആറാമത്തേത് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് അനദർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പോസ് മൊണാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് ഇവരുടെ ഈ മൊണാസ്റ്റിക് സമ്പ്രദായം എന്താ മൊണാസ്റ്റി മൊണാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതക്കാരായ സന്യാസിമാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന അവരുടെ സന്യാസി മഠങ്ങൾ അതാണ് മൊണാസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ഈ ആശയാണ് എല്ലാ ദുഃഖത്തിനും കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിത്യജിക്കുക അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ലൗകിക ജീവിതത്തിനോട് നമുക്ക് അതായത് അമിതമായിട്ടൊന്നും സന്തോഷിക്കാണ്ടിരിക്കുക അമിതമായിട്ട് ദുഃഖിക്കാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ സർവ്വലൗകികമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലൊന്നും ഭ്രമിക്കാതെ ഒരു സന്യാസ ജീവിതമാണ് ബുദ്ധനേറ്റവും അത് മാത്രമേ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നശ്വരമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക സന്യാസികളായിട്ട് ജീവിക്കുക സന്യാസികളായി ജീവിക്കുക പറഞ്ഞ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ആ കാവ്യ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടത് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സന്യാസിമാരെ പോലെ ജീവിക്കുക അപ്പം അതിനെന്ത് വേണം മൊണാസ്ട്രീസ് അല്ലേ മൊണാസ്റ്റിക് അതുകൊണ്ടാണ് മൊണാസ്റ്റിക് ഓർഡറിന് ആര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ ആണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി രണ്ടാമതായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും കൂടെ ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്കൾപ്ചേഴ്സും ആർക്കിടെക്ചറും ഒക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കോഡിയർ റിലേഷൻസ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി അഹിംസയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി മൊണാസ്റ്റിക് ഓർഡേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം നൽകി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിന്
രാജാവ് അജാത ശത്രു അജാത ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അശോകൻ്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ രാജാവാണ് ഈ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് രാജാവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സമ്മേളനം ബി സി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് വൈശാലിയിലാണ് അധ്യക്ഷൻ സബകാമി അപ്പത്തെ രാജാവ് കാലാശോകൻ പിന്നെ ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് മൂന്നാമത്തെ സമ്മേളനം അത് പാടലീപുത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മൊഹാലി പുട്ട ടീസ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ആ സമയത്തെ രാജാവ് അശോകനാണ് നാലാമത്തേത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് കാശ്മീരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അധ്യക്ഷൻ വസുമിത്രൻ രാജാവ് കനിഷ്കൻ അപ്പൊ ഈ കനിഷ്കന്റെ കാലത്തോട് കൂടി ഈ ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബുദ്ധമതം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോപ്പിക്കില് മാക്സിമം ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു 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 വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കുകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു